嗨，大家好，欢迎来到我的频道，我是香巴小哥。现在呢，我要骑着这辆摩托去我外公家，带大家去看一样东西。这样东西呢，也是这期影片内容的主题哦。准备好了过后呢，我们就出发吧。Let's go。OK， 那在我身后这间呢，就是我的外公家。我的外公家呢，也是一间高脚屋。小哥呢，在之前有制作一部好关于高脚屋的影片，如果大家有兴趣，也欢迎在影片结束后去观看。那今天小哥要带大家看的就是这种挂在门框上的匾了哈。像这样的匾呢，在很多华人新村的老屋就比较常见。那匾额上的两个字到底是什么呢？有人知道吗？其实，在匾额上的两个字呢，是这个唐号。在还没开始和大家解释唐号是什么之前呢，我们先来念一下这两个字：一、二、三。我相信应该有一些观众啊，和我小时候一样哦，把这个唐号念成这个陈鹏哦。其实，匾额上的唐号我是要从右边念到左边，所以是念鹏程才对。所以希望大家下一次看到唐号的话，千万不要念错。那唐号到底是什么呢？其实唐号是祠堂的名称或称号，主要用于区别姓氏、宗族或家族。那我的外公的姓氏是刘，所以他的唐号就是这个彭城啦。再介绍大家几个例子哦。像姓林的呢，就有这个西河堂；姓李的呢，就有这个陇西堂。那堂号不止悬挂在大门处哦，也会出现在主谱、礼物、墓碑、牌位等等。现在呢，随着小哥去另外两户人家瞧瞧，带大家看看两个不同的堂号。也许接下来主人家和屏幕前的你是同种同姓氏哦。走吧。OK， 那大家可以看到啊，这户人家的门口挂的堂号是写着“东海”两个字。那这户人家呢是徐家，在这里呢给大家做个小科普啦。古代挂在大门上的堂号不只是姓氏的称号，最主要的意义呢是提醒后代哦，自家祖先的起源。我们的根从哪里来哦？是中华文化对饮水思源最好的注解。当然，还有另外一个作用呢，就是方便外人哦来辨识他们的同宗相亲哦。而现今堂号的意义呢？更多的是一种对自我身份的认同和光荣感，以及缅怀先祖及激励后人。或许该如何保留这些历史和文化，是我们这代人哦需要认真思考的问题。接下来呢，小哥还会去拜访村里的一位长者。这位长辈的堂号呢，在马来西亚是比较广为人知的。OK， 那这位呢是我要采访的阿公啊，也是我们村里德高望重的长辈。大家好，我的名字陈英川，今年九十九岁，我姓陈，堂号是。挺穿，阿公叫我问你哦，你这个唐号哦有多少年了？放在呃这间屋子有多少年了？有七八十年了，我的爸爸来的，爸爸留的做的，然后就放在这间，就是这间屋子一做的时候就放了这个唐号。啊，对。OK，OK，、okay okay, 那阿公就比较含蓄哦，毕竟是第一次有人来采访他。那唐号有多少？已难确知，但是根据中华文化复兴运动推行委员会。邀请专家研究和整理哦，考察得到的堂号共有八十二堂，两百六十七个姓氏，所以呢，一个堂号是包含了几个姓氏。以这个引传堂为例哦，除了陈家哈、钟家、赖家、吴家的堂号也是引传堂，当然堂号也有广义和狭义之分。这影片呢，只是要让大家对堂号有初步的认识，因为随着时代的变迁哦。很多新生代已经对唐昊完全不了解，所以希望大家可以把这支影片分享出去，让我们的华裔子弟哦，以及更多人哦认识这个先祖流传下来的中华文化。那在屏幕前的你是否知道自己的姓氏唐昊？也欢迎哦在影片的下方留言。那今天的影片呢是这个肝榜系列的第一集，接下来的几支影片，小哥也会继续和大家分享一些关于肝榜相区的事物。如果你对肝榜的事物有兴趣，欢迎订阅我的频道，并打开小铃铛，这样你就不会错过之后的影片更新。那今天的影片就到此结束，我们下一个影片再见，拜拜。